നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാള ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങളാണ് മലയാള ഭാഷ ഉണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് മലയാള ഭാഷ രൂപം കൊണ്ടത് അതിൽ എത്രത്തോളം വാദമുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നാല് വാദങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഒന്ന് സംസ്കൃത ജന്യവാദം രണ്ട് തമിഴ് ജന്യവാദം മൂന്ന് മിശ്ര ഭാഷാവാദം നാല് മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷാവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാല് വാദങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സംസ്കൃത ജന്യവാദത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്കൃത ജന്യവാദം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് വാദിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് മലയാള ഭാഷയിലെ നിലവിലുള്ള പദസമ്പത്തിൽ അധികവും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് രൂപം നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തൽഭവങ്ങളും തത്സമങ്ങളുമായി ഒരുപാട് പദങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും എന്നതുകൊണ്ടുകൂടി സംസ്കൃത ജന്യവാദക്കാരത് കൂടുതൽ ബലത്തോടുകൂടെ പറയുന്നു മലയാള ഭാഷ ഉണ്ടായത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് സംസ്കൃത വാദക്കാരത് തെളിയിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് മലയാള ഭാഷ രൂപം കൊണ്ടതെന്ന വാദത്തിലെ ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ലീലാതിലകക്കാരനാണ് രണ്ടാമത് കോണി നെടുങ്ങാടയാണ് മൂന്നാമത് വടക്കൂർ രാജരാജവർമ്മയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് മലയാളം ഉണ്ടായത് എന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് പേരാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കോണി നെടുങ്ങാടി രണ്ട് ലീലാതിലകക്കാരൻ മൂന്ന് വടക്കുമൂർ രാജരാജവർമ്മ ഈ മൂന്ന് പേരും എങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നു നോക്കാം ലീലാതിലകത്തിലെ ലീലാതിലകം എന്ന് പറയുന്നത് മണിപ്രവാളത്തിൻ്റെ ലക്ഷണ ഗ്രന്ഥമാണ് മണിപ്രവാളമാകട്ടെ മലയാള ഭാഷയിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവാള ശൈലിയാണ് ആ ലക്ഷണ ഗ്രന്ഥത്തിലെ തൻ്റെ രണ്ടാം ശില്പത്തിലെ പതിനഞ്ചാം സൂത്രത്തിലെ ഇദ്ദേഹം ഇത് സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഊഹനീയ സംസ്കൃത പ്രകൃതി സംസ്കൃത ഭവ എന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഏതു ഭാഷയോടാണോ സംസ് ഏതു ഭാഷയാണോ സംസ്കൃതത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്നതാണ് ലീലാതിലകക്കാരൻ്റെ ഒരു വാദം ഏതു ഭാഷയാണോ സംസ്കൃത ഭാഷയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സാമ്യമുള്ളത് ആ ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഇതാണ് ലീലാതിലകർത്താവിൻ്റെ വാദം ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ലീലാതിലകാരൻ പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് മലയാള പദങ്ങളിൽ അധികം സംസ്കൃതമാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് സന്ധി വർണ്ണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ സംസ്കൃതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഷയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് മലയാളം ഉണ്ടായതെന്ന് വാദിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വാദിക്കുന്നത് കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരള കൗമുദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിലെ മംഗള ശ്ലോകം എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി സംസ്കൃത വാദക്കാരനാണെന്ന് സംസ്കൃത ജന്യവാദക്കാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഏത് പ്രകാരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നോക്കാം സംസ്കൃത ഹിമഗിരി ഗളിത ദ്രാവിഡ വാണി കളിന്ദജ മിളത കേരള ഭാഷാ ഗംഗ വിഹരതുമേ ഹൃദ് സരസ്വാദ്വ സംഘ എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ പറയുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇത് എന്താണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മലയാളം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് മന്ന പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്ന് നോക്കാം സംസ്കൃതമാകുന്ന ഹിമഗിരികളിൽ ഉണ്ടായതും ദ്രാവിഡ ഭാഷയാകുന്ന കാളിന്ദിയോട് ചേർന്നൊഴുകുന്നതുമായ കേരള ഭാഷ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിരസിക്കട്ടെ എന്നതാണ് അർത്ഥം സംസ്കൃതമാകുന്ന സംസ്കൃത ഹിമഗിരികളിത സംസ്കൃതമാകുന്ന ഹിമഗിരികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും ദ്രാവിഡ വാണി കളിന്ദജ മിളത ദ്രാവിഡ ഭാഷയാകുന്ന കാളിന്ദിയോട് ചേർന്നൊഴുകുന്നതും കേരള ഭാഷാ ഗംഗ ആയ കേരള ഭാഷ വിഹരുതുമേ ഹൃ ഹൃൽ സാരസ്വതാ സംഘ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിലസിക്കട്ടെ അതായത് ഈ വാദത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നാണ് ഇനി മൂന്നാമതൊരു വാദം വടക്കുംകൂറിൻ്റെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വടക്കുംകൂറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള സാഹിതി സർവസ്വം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭാഷാ സ്വരൂപ നിരൂപണം എന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ലഭ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളോടുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ വർണ്ണമാല 
സന്ധികൾ വിഭക്തി സമാസം കർമ്മണി പ്രയോഗം ലീലാതിലകത്തിലെ മണിപ്രവാളത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് കാരണങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു നിൽക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷയുമായിട്ടാണ് അക്ഷരമാല തിരഞ്ഞെടുത്തത് സന്ധിയുടെ നിയമങ്ങൾ സമാസത്തിൻ്റെ കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം ഇങ്ങനെ മലയാള ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ സംസ്കൃത ഭാഷയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃത ജന്യം ജന്യത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് മലയാള ഭാഷ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് വാദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ രണ്ടാണ് അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിർത്താവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒരു ഭാഷ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഭാഷ ഒരേ ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടതാകണം ഇവിടെ സംസ്കൃതവും മലയാളവും ഒരേ ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടതല്ല മലയാളവും സംസ്കൃതവും ഒരേ ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും ഇവ പെട്ടതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ മലയാളം രൂപപ്പെട്ടത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അഥവാ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല മറിച്ച് നിലവിൽ ശക്തമായൊരു ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഭാഷാപദങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കടമെടുത്തിരിക്കാം അതിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത കണ്ടെത്തിയേക്കാം എന്നാൽ മലയാളവും സംസ്കൃതവും ഒരു ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്ന ഭാഷകളല്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് വ്യാകരണപരവും പദഘടന ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ഘടനയും ഒരിക്കലും സംസ്കൃതവും മലയാളവും ഒരുപോലെയല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ നില മുകളിൽ പറഞ്ഞുള്ള വാദങ്ങളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി നന്ദി